Добрый день, меня зовут Павел Цуканов, я являюсь техническим директором компании Codemasters и я рад приветствовать вас на нашей очередной юзер-группе, посвященной интернету и, и деньгам в интернете. А, достаточно интересная тема, с моей точки зрения, потому что <coughs> а, ну, без денег мы жить не можем, скажем так. А, это одна, один из больших мотиваций в нашей жизни. И, всех. Некоторые могут, конечно, жить без денег, но это недолго. И сегодня мы заслушаем доклад человека, который вот, так сказать, идет по жизни широко шагая и сам себе зарабатывает на жизнь. Поэтому, наверное, все-таки этот доклад наиболее интересен и от него услышать. Поэтому прошу любить и жаловать Александра Бакулина. Здравствуйте. Ну, как Паша уже сказал, меня зовут Александр Бакулин. Обращаться ко мне надо на «ты». Если чего-то надо спросить, поднимаем руку, я заканчиваю говорить и отвечаю на вопросы. Вкратце расскажу, значит, о чем я буду сегодня говорить, о чем не буду говорить. Я не расскажу, как заработать миллион. Я не расскажу какую-то сверхидею, которую там можно реализовать, у вас сразу деньги поднимаются. Не расскажу. О чем я буду говорить? Я буду говорить, где можно заработать деньги, как их можно заработать, на что надо обратить внимание, чего не надо делать, главным образом, да? Предостеречь вас от каких-то ошибок. Ну ладно, поехали. Что себе? Ну, совершенно справедливый вопрос. Вот какой-то хрен пришел рассказывать, как зарабатывать деньги. А сам ты что-то заработал? И вообще, кто такой? Кто может давать до свидания? А, ну, я, как, наверное, многие из вас, получил высшее техническое образование и пошел работать, в общем-то, по английской специальности, стал программистом. Работал какое-то время программистом в Лиме, Захотелось развития, ушел в Intel Seas, да? сейчас он называется SmartTech, тогда он был в Intel Seas. Там я поработал тестировщиком, потом лидером тестировщиков, потом Project Manager, потом я ушел работать в другую компанию, которая называлась Экспонента, она по-разному называлась, Экспонента, наверное, самое простое такое название, там я опять работал и тестер. Потом я ушел в другую компанию работать менеджером проектов и так далее, и так далее. И в какой-то момент я понял, что ну вот наемный труд это все здорово. То есть мне платят деньги, я хожу на работу с 9 до 6. Ну и вот в этом есть свои плюсы, есть свои минусы, есть какие-то ограничения. Не люблю вставать рано утром и идти на работу, там стоять в пробке, весь город проезжать. Не хочу. Хочу там. Отпуск три раза в год, по две недели. Хочу работать из дома удаленно, уехать там в Испанию, из Испании работать. Ну еще чего-то такое хочу. Я понимаю, что это все несовместимо с тем, как я работаю вот с 9 до 6 на своего начала. И у меня появилось понимание, что надо становиться самому ну, себе начальником, да? зарабатывать деньги для себя. Собственно, я этим начал заниматься, и вот о том, как потенциально этим можно начать заниматься, да, о том, как вы можете это начать делать, я хочу рассказать. Вот. Ну, миллионов я не заработал, я сразу скажу. Почему? Я тоже скажу сейчас чуть позже. Сколько? Ну, я не считал так. Недомедичный, да? Месячный. Несколько десятков тысяч он варьируется. Как правило, меньше ста, но больше не ста. А, итак, значит, вот деньги, деньги. Я сейчас буду говорить про деньги, а вы все технари. Я сам технарь, и я буду сейчас говорить про всякую возможность. А, здорово, здорово. Про всякую эзотерику. И если вот не интересно про это слушать, то можно там кофе сходить сделать. Потому что вот к задорному люди приходят на концерт, говорят, ну рассмеши нас. 
Ну, он их смешит, там все здорово, деньги отрабатывает. Потом начинает говорить про Рюрика, про там, откуда брюква пошла, там. О чем вообще речь-то? Да, я пришел меня насмешить, а ты мне рассказываешь про Рюрика. Вот точно так же. Я пришел, расскажи мне, как это самое, технический код написать, чтобы там денег заработать, а ты мне рассказываешь всякую эзотерию. Ну, я просто буду нечестен, если вот этот момент пропущу, поэтому я про него тоже расскажу. Собственно говоря, вот как вообще зарабатывать деньги? Нас учат? Нет. Нас с детства учат, как работать. Да? Вот ты будешь работать, тогда у тебя будут деньги, ты будешь их зарабатывать. А, и на самом деле снимается любая ответственность человека. Ну, что вот у него будет начальник, у него будет бухгалтер, он будет с 9 до 6 ходить на работу, и ему за это будут платить деньги. Если у организации деньги есть, если директор заключил контракты, а может быть он их не заключил, тогда нам деньги платить не будет, и что вы будете делать? Будете искать другую работу. То есть в данном случае от вас мало чего зависит. Я не говорю о том, что всем непременно надо становиться бизнесменами, там, зарабатывать деньги для себя. Для этого все-таки нужен какой-то определенный склад характера, определенные убеждения. Они могут меняться по жизни, к этому можно прийти постепенно, а кому-то в кайф работать специалистом, развиваться профессионально. То есть это тоже нормально, я не говорю, что все встали и пошли работать, делать свой бизнес. А, так вот, денег у нас зарабатывать не учат. Учат работать. Работать это хорошо, но так получается, что деньги падают как бы с неба. Ну, если мы правильную специальность выбрали, да, там зубного техника, то нам хорошо платят. А если не выбрали, пошли дворником работать, то платят как-то не очень. Надо переквалифицироваться, чтобы делать другую работу, за которую платят другие деньги. И вот тем самым, работая на наемной работе, мы перекладываем ответственность на других людей, на директора. И вот, в принципе, зарабатывание денег это некий, вот эзотерика начинается, такой энергетический поток, который вы через себя пропускаете. Или не пропускаете, говорите, стоп, 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 вот тут это не ко мне, это вот к директору. Деньги через меня не проходят, мне что-то достается по остаточному принципу. А, и вот надо каким-то образом вырасти, прийти к тому, перестроить свое сознание, что а, деньги, они должны зависеть от меня, от их зарабатывания. Вот, откуда они берутся? То есть я что-то сделал, и вот мне за это заплатили денег. И я уважаю свой труд, я здорово, хорошо поработал, поэтому мне за это должны хорошо заплатить. Я не согласен, что вы мне платили там 3 доллара в час, это мало. Вот к этому пониманию надо прийти, потому что иначе получится так, что я вам расскажу, что технически можно заработать деньги вот так. Но вы заработаете, сделаете там программу какую-то, будете продавать ее в App Store по одному доллару. И у вас купит 50 человек. Вы заработаете 50 долларов. Как понятно? Оно не стоит полного Ладно, едем дальше. Вот еще есть такие всякие очень э, популярные нынче, очень важные технологии, очень важные всякие штуки. Там, совет успешных людей, мотивация планирование рабочего времени, там, личностный рост. Вот. И вот если человек говорит, накачать, накачать, он пойдет и заработает миллион. Не заработает. Ну, все, все. По моему опыту, вот это не работает. То есть если у человека нет вот этого потока энергии, там, денег, да, вот, который он через себя пропускает, то он хоть там обмотивируется, там, хоть до нервного истощения доведет, а ничего не получит. Вот опять же, ну, еще пару слов о зависти. Вот. Вы зависливые люди, завидуют из вас. Катусы. Кату только, да? Да, потому что у них жизнь повела. А так вообще за других только радуетесь всегда, да? А я вот очень завистливый человек, даже злословить люблю. Вот, блин, сволочи, докупили себе там, наворовали там, коттедж построили. Девочка вот на жизнь поехала, на это, в общем, ладно, не, не парламентское выражение. Вот. Но на самом деле зависть это хорошая мотивация. То есть мы завидуем и мы смотрим, куда нам развиваться. Зависть, она просто встроена в человека. И ну, 
неверно говорить, что я такой хороший, и я не завидую. Ну, воспитали так, что нельзя проявлять зависть, да? Нельзя говорить, ой, блин, сволочь там такая, откуда же у него там третью машину покупает за год? Ну, зависть разная бывает. Зависть на самом деле всегда одна. Черный. То есть воспитание наше говорит о том, что надо по белому завидовать. А черное вот из души поднимает. По черному, по черному. Откуда он, блин, младше меня на 10 лет, а уже там, блин, у него компания на 100 миллиардов. Ну вот мотивация на самом деле такая хорошая зависть. Ладно, в общем-то мы сейчас много философии всякой тут обсудили. Да? Я вам сказал, были, может быть, это. И не в тему было, а за другим пришли. Давайте уже смотреть то, зачем мы сюда пришли, да? И посмотрим, во-первых, чтобы заработать деньги, они не из воздуха берутся, правильно? То есть кто-то вам их платит. То есть у кого-то они есть, вы ему что-то предлагаете, он вам дает деньги. У кого они есть? Ну, венчик на инвестор. Смотрите, сейчас очень много денег в стране, в мире. Ну, по крайней мере, в нашей стране и в мире, вот если говорить про США. Вот если сделать какой-то проект, прототип, простой прототип, который будет включать в себя три компонента. Интернет, социальность и мобильность. Ну и какую-то идею, которая ну, не совсем тухлая. Поехать, значит, оформить вот такую презентацию, поехать с ней в Москву. Там есть с десяток бизнес-инкубатор. Походить по ним, еще лучше взять с собой двух человек с скиллами программистов, которые там могут про все рассказать, что я вот 10 лет там сделал то и все. Вот. На вас посмотрят инвесторы и скажут, блин, чуваки, круто, вот вам там 20 тысяч долларов или 100 тысяч долларов. Вот делайте прототип, делайте прототип, и через год мы вам миллион дадим. Это реально есть, это реально работает. Я сам в нескольких таких мероприятиях принимал участие. То есть я не понимаю, за что там дают деньги, такие деньги, но их дают. Вот первый способ, у кого есть деньги. То есть, а за границей вообще, вот Инстаграм слышали, да? Кто помнит, за сколько его приобрели? Миллиард. За миллиард. А, вот прочитали в новостях миллиард долларов, и пошли дальше читать там про утячку. А на самом деле, вот если вдуматься, вот в этом здании сколько этажей? Десять. Десять. Вот если мы выкупим это здание. Вот тут рядом снесем три девятиэтажки, закатаем там парковку, всех расселим, всем квартиру купим, посадим в это здание людей, положим им зарплату 50 тысяч рублей, и они 10 лет будут работать. Они этот миллиард не съедят. Они Windows напишут за это время, а миллиард не съедят. А, аэрофлот. У них огромный парк самолетов, у них там инфраструктура, все дела. У них капитализация 2 миллиарда. Понимаете? А, ну, социальную сеть Инстаграм с 30 миллионами пользователей купили за миллиард долларов а, собственно программного обеспечения там, ну не знаю, вот вы наверное сядете вместе там, за три месяца напишите М -м, привлечь пользователей, ну хорошо давайте вот по 100 рублей я вам дам вы зарегистрируетесь на каком да? Нет? ну по 200 ладно по 200 можно. Вот, по 200, хорошо. А, вот 30 тысяч пользователей там, да? 30 миллионов пользователей умножить там на 3, на 6 долларов, ну сколько там, 100 миллионов, 200 миллионов, ну все равно не миллиард. То есть вот даже пользователи столько не стоят. Главное, чтобы еще пользоваться. Не главное, не главное, главное продать. Главное, чтобы за это дали миллиард. Вот пузырь такой сейчас есть. Те, кто говорят, что его нет, они как-то странно это все оценивают. Но я вот на примере этой сделки показал, что ну, ну правда странно. Пока этот пузырь есть, туда очень хорошо можно влиться. А инкубаторы что за это получают? Инкубаторы, они получают то, что один из 20 проектов ну, выстреливает, будем говорить. А еще один из 20 тех, 20 которых выстрелили, он по что-то превращается куда-то развивается, он выходит на ИПО, и ему там, в общем-то, за него платят деньги, продают акции, и инвестор с этого что-то получает. На самом деле ситуация такая, что у инвесторов есть куча денег, которые некуда деть. Ну, вот как ни странно, ну, у них есть много денег, и деть их некуда. В строительство, ну, там тоже как-то уже все занято. Форекс, ну, 
тоже как-то непонятно. То потухнет, то погасит. Ну, это Павел Петрович хорошо рассказывает про Форекс. А вот, э, не совсем мои стихи. И поэтому деньги есть, их надо куда-то пристроить. И вот модно пристроивать сейчас в IT. Бог вот, дотком уже все так забыли, прошел. А сейчас вот новый пузырек такой. И пока вот еще год-два, пока за стартап дают деньги, кто-то сказал, скоро будут давать морду. Вот можно пока делать стартап, даже нужно. То есть если есть желание, есть возможность, вам каких-то денег дадут, вас посадят в клетку, два на три дадут эпу, и вы год будете работать, но зато будете выписывать все зарплату, какую захотите. 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. Ну, в общем-то, чуть выше среднего. Дальше поедем. Средний класс. Средний класс, деньги есть. Ну, на самом деле, расточенное такое понятие, что на самом деле есть средний класс. В Америке это одно, у нас это другое. Ну вот, вы, в принципе, это средний класс. Да ладно. У тебя есть где жить? Есть. Прописка есть, да? Вот, крыша на голову. Вот. Мобильный телефон есть? Показать. Nokia 310. Нет. iPhone 5. Вот на самом деле это уже что-то. Это что-то. Все лишь что-то. Что-то это не есть. Средний класс. Ну хорошо, то есть вот у тебя конкретно денег мало. Я думаю, доход 1300 в месяц хотя бы. Вот это средний класс. Понимаешь, как считать? Все же меньше, это. Вопрос, как считать средний класс. Да, вот у нас в стране принято считать, что у нас средний класс есть, и это такая прослойка общества, вот которая средний. зарабатывает чуть, ну, не чуть лучше, а больше, чем по стране средняя зарплата, да? 25-30 тысяч, и которая может там позволить себе она автомобиль даже, взять в кредит. Взять в кредит, но она даже себе не может позволить купить квартиру. Ну, это уже отдельный вопрос. Ну, как можно назвать средним классом тех людей, которые не могут себе купить квартиру? Даже если их копить было, даже если три. Хорошо. А, смотри, мы сейчас немного с другой точки зрения подходим. Мы не собираемся продавать им квартиру. Мы собираемся им продать нечто, что стоит несколько тысяч рублей. Mm -hmm. То есть вот это люди, у которых есть несколько тысяч рублей на то, чтобы как-то облегчить себе жизнь. Да? Купить себе мобильный телефон, там приложение какое-то для него, что-то вот такое. Вот давайте тогда рассматривать средний класс с этой точки зрения. Хорошо. Вот такое допущение сделаем. А, профессионалы. Это люди, которые занимаются какой-то профессиональной деятельностью и ей зарабатывают. Они могут работать на себя, могут работать на какую-то организацию. Но это те люди, которые приходят в строительный супермаркет и покупают самую дорогую дрель, например. Потому что они понимают, что они этой дрелью будут работать 5 часов в день. Если они купят китайское говно, то оно у них через месяц развалится. Поэтому они, у них есть деньги на то, чтобы купить себе инструмент. Ну, в IT то же самое. То есть человек, который программирует приложение под iOS, он все, как правило, покупает все-таки MacBook там, потому что на эмуляторе все это делает долго, внутренне, неудобно, ну и вообще. Организации. На самом деле организации деньги имеют, потому что это, ну, как следует из их устава, это коммерческий субъект, который организован для извлечения прибыли. То есть, если они функционируют, прибыль у них есть, они ее куда-то вкладывают. Вкладывают, может быть, не всегда верно, но вот есть такое понимание, что, например, сайт должен быть в организации. Ну, ну у всех есть, у меня нет. Вот сапожник дядя вас сидит там, работает с 10 до 5, ну, говорит, надо вам сайт сделать. Он все сделает сайт часы работы там вот пишет поможет ему это наверное не поможет потому что во-первых ну не его аудитория да, а, ну, те люди которые не могут себе там позволить новую обувь или там рачительных не относятся и так далее которые носят ее к сапожнику там на бойку прибить они как правило может быть в несколько другом сегменте не так часто пользуются интернетом ему может быть ну, нужна другая услуга консалтинг которому скажет, что дядя Вася, а тебе надо работать там с 7 до 11, а потом с 4 до 8, когда работ... народ на работу ходит. И вот это тебе даст увеличение прибыли, а сайт тебе не даст такой отдачи. И что тебе надо палатку перенести из центра города, где живут мажоры, к проходным заводам, где люди ходят на работу, и им это удобно. 
А вот людей у них есть, их надо извлекать, надо просто правильно светлить. Бизнесмены, ну вот это тоже обобщенное такое понятие. Люди, ну будем говорить типа меня, которые ну, очень рачительно относятся, там, может быть, к деньгам, которые вам вынесут весь мозг, прежде чем у вас что-то купить там за три тысячи. Они будут узнавать, уточнять, подписывать с вами договор. Ну, ну, хороший, в принципе, клиент, но не надо на него очень много времени тратить, потому что иначе будет беда-беда. Корпорации. Опять же, вот у кого есть деньги, так это у них, у них точно есть. Но к ним надо как-то подъехать. Представляете, сидит директор о Спирт Лес Техпро, Валерий Иванович Пупкин. А у него штат 20 человек, годовой оборот 40 миллионов. Тут приходит к нему другой бизнесмен и говорит, Валерий Петрович, а вам нужны детские книжечки, вот у меня тут в сумке есть? Он говорит, какие отсюда, кто себя пустил вообще охранником сюда вызовите, почему они пускают? Вот на самом деле то же самое будет, если вы придете со своим продуктом в корпорацию и скажете, ребята, а вот у меня тут книжечки детские продукты. Ну, скорее всего, вот с таким подходом мы не пойдем. Поэтому здесь надо пользоваться либо помощью посредников, либо, как часто бывает, заказывают, большие дяди договариваются там на своем уровне, потом еще студенты говорят, так, ребят, ну вот за 10% бюджета сделайте мне для такой-то корпорации, вам в портфолио пойдет, мне денег будет, ну, вообще здорово. А бюджетные организации. На самом деле принято считать, что бюджетные организации – это организации, у которых денег нет. Но они себя так позиционируют. Но это тоже не совсем так. Деньги-то у них находятся, когда им это нужно. Выйдет очередной федеральный закон, номер 5747, в котором ему надо сделать, чтобы у дворника дяди Васи был твиттер, и он там отчитывался. Все, спрос есть, они пойдут искать людей, которые установят дядю Васи твиттер. Потому что федеральный закон, потому что их сдручат. Военные. Военных тоже деньги есть. Но к военным провести еще труднее, чем в корпорации. Там нужна специальная сертификация, там много-много всего, поэтому мы тоже общем, рассматривать сильно не будем, устанавливаться подробно не будем. Государство. Ну, чем отличается от бюджетных организаций? Ну, это такое более широкое понятие. Ну, там есть всякие ГАИ, там управ делами президента и так далее. Им тоже нужны какие-то бывают решения, какие-то потребности. Там, ну, гаишникам может быть понадобится программа, которая там загрузку перекрестка при разных циклах светофора считает. Они тоже куда-то пойдут ее заказывать. Ну, тоже у них деньги есть. А, вот, ну и последний пункт жулики. У них на самом деле тоже есть деньги. Я сейчас не про тех, которые у нас в Думе, а про тех, которые вот там ну, предлагают член увеличить и так далее. Ну, на самом деле деньги-то у них есть, кто-то им за это платит. А они понимают, с одной стороны, что как и деньги, с другой стороны понимают, что так как они сами жулики, что вот чтобы купить инструмент для зарабатывания денег, они вот в данном случае профессионалы, да, что за него надо заплатить честно, хорошо, иначе получится так, как они сами поступают. Поэтому они тоже платят деньги. А, ну, морально-этической стороны я сейчас не буду касаться, да? делать вирусы, рассылка спама всякого. Ну, вот за это тоже платят. А, вот, за что платят деньги, собственно, да? У кого они есть и за что их платят? За решение проблем. Ну, первое, самое очевидное. А, у меня есть проблема. Ну, не знаю. У меня завтра диплом. Если я его не сдам, ну, там, у студента Васи диплом, если он его не сдаст, его в армию заберут. Мне тоже не заберут поздно. А, и вот он просыпается после недельного запоя, опа, у него диплом, у него проблема, он не хочет в армию. Он идет куда на фриланс.ру, говорит, блин, чуваки, вот вам 50 тысяч, сделайте мне диплом быстро к завтрашнему дню. Да, сделаю. А, за развлечения платят деньги. Ну вот, по моему пониманию, развлечения, они основаны вообще всего на двух гормонах. Первый гормон – это серотонин. Ну, то есть, вот там, выпил, еще там что-то, кино посмотрел. 
приятное ощущение, здорово, за это хочется платить деньги. Второй гормон угадаете? Второй гормон это тестостерон. Вот за него платят больше всего денег. То есть э, форма индустрии, она самая прибыльная после там, оружия и наркотиков. А, ну так как у нас это незаконно, я тоже в это углубляться не буду, но на самом деле вот, там поле для деятельности. Обучение. А, за обучение люди платят, э, они набивают все цены, на самом деле. Они хотят все дороже продать. Продать работодателю, продать там. Э, ну, кругу коллег и очень редко кто и сознательно начинает обучение уже в зрелом возрасте для того чтобы профессионально расти а до этого там всех палкой в школу загоняют в институт услуги и сервисы ну вот здесь две таких похожих задачки чем услуги отличаются от сервиса одно русское слово другое иностранное Никто не скажет. Сервис может быть нерегулярный. Ну, скорее, наоборот, услуга это что-то разное, а сервис это что-то регулярное. Да, это вот так. Да. Отлично. А, ну, то есть за все это платят. Люди платят за подписку на журналы, за каска платят, ну, за все такие вещи. Ну, за товары, как бы, понятно, что все платят. В интернет-магазинах закупаетесь? Да. Ну как сейчас? Там раз в год, раз в месяц. Раз в месяц. Ну вот. Ну, уже все с этим сталкиваются. За дешевизну платят. То есть так бы не купил, а вот по купону дешево, там, со скидкой 50%, процентов, так купил. А на самом деле купонные сервисы это тоже уже такой пузырь и такое тотальное а на это самое, как сколько забыл. Ну, в общем, разводка такая. Потому что большинство услуг, которые купонные сервисы продают, они продаются ну, там, все равно выше себестоимости из прибыли сейчас. Хотя изначально идея это была неплохая. Ну, обратной стороны этой медали платят за престиж. Ну, то есть можно сделать чего-то там очень хорошо, очень точно, очень здорово и продать дорого. Приложение iMrich помните для этого? Верхнюю планку на 999 долларов. Вот товарищ сделал приложение, выставил его по этой цене. Что она делает? Она просто показывает вам рубинчик такой уникальный и говорит, типа, что, да ты богат, да, ты мог себе это позволить. Тоже платит. За увеличение количества денег платит. Ну, то есть понятно, что мы несем деньги в банк, чтобы нам вернули больше денег. Ну, как бы, ну, глупость же, да? С чего им нам давать больше денег? На самом деле мы явно не платим за это. И точно так же форекс-брокеру, которому мы даем деньги, чтобы он нам увеличил. За надежду. Ну вот это самое, может быть, такое тонкое место. Я, честно говоря, не знаю, как это монетизировать, чтобы жить в согласии со своей совестью. То есть люди платят за надежду, потому что вот, у них уже безвыходная ситуация, у них кроме надежды ничего не осталось, и брать с них деньги в этой, ну, в такой ситуации, наверное, очень неправильно. Ну, чем платят? Как бы вы, наверное, сами прекрасно представляете, если там как-то в магазинах каких-то что-то покупали, на интернет магазинах платят кредитными карточками, платят электронными деньгами, платят в терминалах через киви кошелек, платят э, через телефон, сейчас на счет телефона. Ну вот, например, в онлайн играх так распределяется. То есть терминалы, там электронные деньги. А, что интересно, что у электронных денег самый высокий процент завершенных транзакций. Ну, видимо, просто, чтобы не входя в вот, компьютер все это завершить, следующие терминалы. Ну, тоже, в общем -то, понятно, если уж пришел к терминалу, кинул туда деньги, ну, завершить транзакцию, как ну, отвлеклить, я не знаю, позвонить. Все обычно тоже не решают. А вот с мобильными платежи и банковские карты с этим сложнее. Во-первых, там секьюрность выше. 
Вот интересная штучка есть. О, на пульте тоже подключает, оказывается. Вот, с банковскими картами это сложнее, потому что так получается, что там, верификация, какая-то нужно с вас деньги спишь, что ваша карточка не прошла. Там. А, то есть то, что все стремятся получать, принимать деньги банковскими картами, это хорошо, но надо учитывать, что не все банковские карты так хорошо работают и им не так удобно пользоваться. Удобнее, чем терминал. Для терминал войти надо. Ну, удобнее всего, видимо, и смысл. Для пользователя. Ну вот еще платят на самом деле всякими другими способами. Там наличные платят. Вы танцы на Сбербанк переводите. С телефона на телефон перекидывают. Ну, просто там бартер какой-то. А, на самом деле надо тоже задуматься. Вот мы делаем электронный бизнес какой-то, да? А есть люди, которые, ну, у которых нет там, ни карточки, ни электронного кошелька, там, мобильного телефона даже нет. Вот они тоже придут к нам с своей потребностью и с желанием нам что-то дать. И мы должны у них это тоже взять по-хорошему. То есть надо предусмотреть, что вот живет кто-то в Алмате, у него есть наличка, он вам хочет в Тулу сюда передать. Надо как-то тоже задуматься, как это сделать. По крайней мере, рассказать вам про вест в него. В хорошем, да. Ну, мы об этом тоже поговорим. У меня будет отдельный слайд про дружбу с налоговой, с государством. Тоже отдельная интересная тема. А как принимать платежи? Тоже важный вопрос. Но здесь имеется в виду не вот какими платежными системами, а какими методами. Какие вы знаете методы отбора денег у населения? Ну вот прям разовый платеж вам да? да? Один раз можно заплатить, приобрести товар. Какие еще есть методы? Электронные методы. Нет. Я и говорю не а, методы оплаты, а методы продажи. Абонентская плата. Абонентская плата. Да. Подписка. Какие еще? Ну, перевод это тоже метод. Пожертвования. Хотя на самом деле это не работает, но такой метод есть, я про, про него тоже должен сказать, и должен вас от него предостеречь. Вот человек делал, делал программу. Ну как первый раз вроде сделал, как черт узнает, какую там цену назначить. Ну я ее выставлю, да, если людям понравится, они вот такие все благодарны, возьмут и мне заплатят за это сделал, выложил, людям нравится, там сайт валят, там новый тарифный план надо покупать, деньги за это платить. Пожертвования заплатили там 30 рублей на человека. Не платят. Ты видишь, что это платит. Хорошо. Сделаем отвлечение про Википедию. Тут очень важно позиционирование. Вот помните, кто у нас первая женщина космонавт? А кто вторая женщина космонавт? Никто не помнит случайно, да? <свят> ну вот, вот я не, не помню, честно. Я не знаю точно. <свят> я говорю о том, что вот очень важно позиционирование. Википедия сейчас позиционирует, они первые, они лучшие, они крупнейшие. Они действительно превратились в отличный инструмент, и за это им платят деньги. Если вы застолбите какой-то сегмент рынка, вложите туда кучу бабла своего инвесторского, будете первыми, лучшими и крупнейшими, вам тоже будут давать пожертвования. Но вот, чтобы туда залезть, надо сколько денег потратить, и отобьется это с пожертвованием или нет, еще непонятно. А если вы сделали утилиту для айфона, которая там, не знаю, пузырьки лопают, то я боюсь, что пожертвований будет мало. А, ну, вот модное такое направление еще, краудфандинг. Слышно про такое? Это когда чуваки собираются и говорят, мы вот тут такую крутую штуку придумали со свистелками, с перделками, там, не знаю, робота, который будет там тапочки переносить, кофе варить, крышку в металле переносить. Вот. И мы, если вы нам вложите там всего по 99 долларов сейчас, мы вам потом этого робота продадим. Да, кикстартер. 
Вот. А если вы вложите 999 долларов, ну, вам еще и бейсболку дадим фирму. А, ну, работает у них. У нас не работает. У нас есть один сайт, там 5 проектов, по-моему. Один проект собрал деньги, 10 тысяч, не помню, честно говоря, на что. Ну, вот статистика такая. А для того, чтобы у них на кикстартере выставиться, надо, во-первых, иметь там американский счет, по-моему, американскую прописку, да, как у них это правильно называется. Ну, в общем, человеку из России сделать это не тривиально, нужен партнер из Америки. Пока мы очень сильно вот этот момент рассматривать тоже будем. Где лучше изымать деньги, да? То есть где продавать, где выставляться. Соцсети. Ну, там все сейчас сидят. У кого нет аккаунта там в соцсетях, тут вообще ни одного. Про социофоб. Ну, у всех есть. Ну, то есть где-то есть. А второй вопрос, что вы вообще вот на этот аккаунт деньги когда-то клали? Раз человек. Один человек. Ну такая вот выборка, один из десяти. Ну это тоже на самом деле неплохо. Потому что народу там все-таки миллионы, миллионы, миллиарды. Абсурд. Там тоже очень много народу. Народ этот там платит, как показывает статистика. Хоть и мало, но платит. То есть один-два доллара для хитро потратить там на клевую фенечку, это нормально. Это весело и это очень удобно. То есть ты нажимаешь одну. Ну то есть сначала какой-то есть у тебя там геморрой, чтобы привязать карточку, да, с которой это все будет списывать. Потом ты нажимаешь одну кнопку, бац, у тебя там новое приложение загрузилось. Ну и как-то вот этот доллар на твоем бюджете не особо отразился. Но некоторые входят во вкус так накупают себе. Ну, за счет таких людей тоже есть какой-то прогресс в индустрии. Ну, он будет маркет. Тоже практически самая та же модель. Но здесь, наверное, платежи чуть побольше. Средний. На самом деле, вот при том, что массовость больше у первых трех вариантов, свой сайт это тоже неплохо, потому что там можно продавать дороже. Вот в этих всех остальных сетях, обсорок, там средний платеж, он составляет единицы доллара. И как бы пользователи там платят очень нерегулярно, если платят. А на своем сайте вы делаете интернет-магазин и продаете там какую-нибудь фигню, интересно, холодильники продаете. А это ну, достаточно маржинальный продукт, там процентов 20 можно с них иметь, наверное. Ну, значит, нет. Я вот, я, честно говоря, вот беру некоторые примеры с потолка. И я, если я не компетентен в холодильниках, я так и говорю, я не знаю, там, сколько будет прибыль с холодильника. Я привожу какой-то пример. Вот цифры я тоже все придумываю на самом деле. Не обращайте внимания там. И потом сверите, смотрите, скажете, блин, он стал 2 доллара, а там 3. Ну, наверное, да. Я стараюсь порядок все-таки выдерживать, а вот остальное. Сайт посредника. Ну, это всякие такие вот, ну, биржи цифровых товаров, например, что-то еще не знаю. Ну, то есть на самом деле вот первые три, это тоже сайт посредников, но там есть свои ограничения. А сайт посредники в общем случае, они, может быть, меньшими ограничениями обладают. Или них тоже можно продавать. Тот же Яндекс.Маркет на самом деле это сайт посредников. Ну, просто чтобы им пользоваться, надо иметь преимущество в первую очередь по цене. Это не всегда просто. Ну, давайте рассмотрим скажем, вот эти рынки чуть подробнее не отвезли. Вот чтобы войти на рынок iPhone, да, сделать приложение, заработать с него денег. Это надо купить оборудование, маки все эти недешевые, выучить объекты все, если вы его не знаете. Это надо английский знать, потому что целевая аудитория у вас английская, а хозяева этого App Store английские, все англоязычные, вам с ними надо общаться знать, может быть, какую-то юридическую правоприменительную там, практику, еще какие-то вещи бухгалтерские, но нет. Вам нужен дизайнер, потому что некрасивое приложение не продаст. Вам нужен программист, потому что он не заработает без, без условий какой-то. Вам нужен маркетолог, который все это будет как-то пропихивать. Но маркетолог здесь под вопросом такой момент. А, на самом деле, ну там возможности маркетинга ограничены в App Store. 
Ну хорошо, ладно. Мы его даже можем вычеркнуть. И вы будете продавать свое приложение по цене там, в несколько долларов. С этих денег вы заплатите комиссию Apple, вы заплатите за все банковские переводы, чтобы это обналичить, и вы заплатите, если вы закон послушный гражданин, потом налоги. И вот вы представляете, что вот несколько месяцев труда, оплаты вот этих всех специалистов, там, вложения в оборудование, каковы должны быть тиражи продаваемости вот этого приложения. Это сейчас очень модно, их делают там тысячи в день, публикуют. То есть то, что оно у вас там появится в первых строчках, его увидят, на следующий день про него уже забудут. И вот тут основная проблема среди этих тысяч, десятков тысяч там, и миллионов готовых уже приложений как-то пробиться к пользователю, понравиться пользователю и взять с него деньги. То есть я, честно говоря, не понимаю, вот чем продиктована такая популярность всего этого. Потому что, блин, ну есть так... Примеры успеха, а большинство, там, 95% разработчиков уходят в минус. Ну или ну, отбивают там, что есть максимум. И то потому, что они считают свое рабочее время бесплатным. Ну вот, не знаю. Наверное, есть какие-то узкоспециализированные приложения, вот я опять говорю, позиционирование, да, при которых можно найти свою нишу, выделиться, и сделать так, чтобы там будешь, если не единственный, то может быть первый, и тебя заметят, и тебя купят, и ты там займешь какое-то там свое место. А вот как без этого получить прибыль, я не знаю, честно. Я не писал приложение для iPhone, я этим интересовался в свое время, поковырялся во всем этом, и вот для себя я понял, что для меня это бизнес-модель неприемлема, потому что дорого. Очень много вложений, очень надо красиво и хорошо все делать, и что будет в результате, вообще непонятно, как это продавать. Не любишь делать красиво, mm -hmm. качественно? Я не дизайн. Я не умею, я люблю, но я не, не умею рисовать. Я хочу, вот, начинаю рисовать. Хрень получается, сейчас слово. А, ну, социальные сети, да? Тоже. А, на самом деле, чем отличается разработка? Там более привычные инструменты, там больше программистов, можно найти на ПХП, там, да, их больше. Но сложность выше за счет того, что человек как-то должен там больше времени проводить. А на самом деле те же вот специалисты у нас остаются, ну, маркетолог опять под вопросом играет. А, ну вот эти специалисты будут три месяца работать, потом вы это все опубликуете. 50% заберет ВКонтакте за то, что он вам позволил на свою площадку вылезти. А 50% с платежей будут забирать сотовые операторы, если там народ смс и платит. И, ну, в общем, и средний платеж на 3 доллара в месяц. Но пользователи вряд ли больше получится. То есть, ну, вот если вы опять же выбьетесь в топ, у вас будет, ну, там, хотя бы 100 тысяч пользователей тогда можно говорить о какой-то монетизации. Но вы опять же понимаете, что это должен быть какой-то необычный проект, хорошо спозиционированный, отличный от других, там, отстроенный, что вот мы круче, лучше и так далее. Тоже не понятно, как это заработать. Вот у нас в поп был такой вот, делали мы тоже игру для соцсетей, а, уперлись э, вот в четвертый пункт. Э, сложность приложения выше, срок разработки дольше, замахиваются все на большое и в результате оно вот в процессе жизненного цикла инвестирования постепенно кончается деньги и получается что опа а, вот. ну на самом деле про что я еще не сказал можно еще делать игры да? их тоже покупают за них тоже платят но там порог прохождения еще выше то есть игры такие не для соцсети а там World of Warcraft очень такая хорошая игра, за нее все платят, там монетизация бешеная. Ну, таких немного игр. Вот даже Алоды наши, которые вроде бы одна из самых российских таких покупаемых игр, там тоже не все просто. Недолго на этот уровень выходили. Когда сделали такую вот агрессивную монетизацию, растеряли там три четверти людей, которые в них играли. Ну, сейчас они, да, сама купаются. Ну, собственно говоря, вот как принимать деньги населения? 
Ну, я думаю, что вы, например, весь этот арсенал представляете, я про него долго и нудно говорить не буду. То есть там WebMoney, Яндекс Деньги. Вообще вот у кого-нибудь какие аккаунты есть вот, на теплоотвозных системах? Ну, просто для себя интересно, чем чаще пользуетесь карточкой. Карточка, да? Остальные? Карточка. Карточка. Есть импортные платежные системы, там PayPal, Skrill. Ну, с ними все еще сложнее. То есть принимать-то в них сейчас можно, особенно в PayPal, да? А вот потом эти деньги себе получить. Это отдельный разговор, который мы чуть позже вернемся. СМС платежи. Ну, смс платежи достаточно простая для пользователя штука, но достаточно затратная в плане обналичить, потому что я как уже говорил, сотовые операторы берут 50% всех этих 50, 60, 60 40, иногда редко. Банковские карты, про которые мы уже с вами сказали, терминалы. А, на самом деле терминалы можно рассматривать в двух ипостасях. То есть это киви кошелек, который там пополнили через терминалы, потом с него расплачиваться. А можно, если вы там ИП, юридическое лицо какое-то, заключить договор с ОСЛП, да, объединенную систему моментальных платежей, и они вам вот эту вашу иконочку туда выведут, ваш пользователь будет туда тыкать, просовать деньги, и они прям сразу на ваш банковский счет будут Ну, вот и через телефон тоже такой, ну, на мой взгляд, перспективный нет. А это не СМС? А? Это не СМС? Нет, это не смс, это оплата со счета телефона. То есть я пополнил счет на тысячу, потом отослал смс, и с меня снялось там, 500 рублей. смс само по себе не может стоить больше 10 долларов. Ну, в большинстве случаев, в большинстве операторов. А здесь можно проводить платежи уже больше. А, ну, без знал. Для того, чтобы принимать банковские переводы по без налу, надо иметь расчетный счет, для этого надо быть либо индивидуальным предпринимателем, либо надо быть юридическим лицом ПО, вот такое, да? а, ну, наличным. Чтобы принимать наличным, правильно сказали, нужен кассовый аппарат. А, в общем-то, если мы не щепетим в плане закона и делаем, ну, пришли знакомые, сделаем нам сайт, ну, давайте там 10 тысяч, я вам сделаю сайт, я им сайт на флешке, они мне наличку там отсвиняли. Ну, я думаю, тут государство вам не заинтересуется, как раз, не платящим. Банковский перевод, ну, вот такая штука, когда он да, из Нарьянмара присылает деньги на ваш счет в Сбербанке. Там он квитанцию на почте. Без малого, Без малого это как бы расчеты между юридическими лицами, организациями, перевод с одного расчетного счета на другой. В чем разница? А, как бы пути совершения платежа те же самые. Они проходят из банка в банк. Но разница в том, что юридическое лицо для того, чтобы с этого расчетного счета деньги снять, оно должно очень там, нетривиальные всякие действия сделать. То есть я не могу как директор ООО пойти снять денег и положить их себе в карман. Да, вот директор ИП так может сделать, заплатить 6% с вами. А, и, собственно говоря, поэтому, а, зарабатывая деньги, юридические лица, они их накапливают на своем расчетном счете, так как они их вывести, ну, обналичить там как-то при серой зарплате, это все сложно, поэтому они очень любят платить по безналу да, с своего расчетного счета на ваш расчетный счет. Мы это свои проблемы решили, от а денег с расчетом счета неудобных избавились, ну, сами теперь с ними, там, как хотите, так и кувыркайтесь. Ну, вот мы, собственно, пришли к моменту, как обналичивать. Получается же, что? Что вот деньги вам поступили, хоть в платежную систему, а на ваш счет, на ваш расчетный счет, на PayPal, с которым вообще непонятно, что делать. А вот, как их получить-то? То, что они там есть на Вермане, это здорово, но хлеб я на них не куплю. Вот, собственно говоря, есть такая замечательная организация, это банк. Я вас прям призываю, если у вас там нет счета, прям спускайтесь есть. вот, да, и прям заводите там счет сегодня. А, дело в том, что Альфа-банк, действительно Альфа такой передовой, 
И они заключили с ведущими платежными системами российскими вложения, согласно которым там где-то за порядка 5% комиссию у них очень простые переводы со счета в платежную систему и обратно. Ну, то есть понятно, что вы свои 5% на этом потеряете, ну, не так страшно. А, вот, более того, если вы работаете не слишком официально, то это единственная плата, которую вы как бы, отдаете каким-то посредникам. И в принципе налоговая, которая должна бы это все отслеживать, она этим не особо парится. Ну, до определенного оборота. Я сейчас не помню, честно говоря, какая цифра. Но давайте опять толка возьму 10 тысяч долларов, да? 10 тысяч рублей. Ну, или 600 тысяч. А, вот. И при достижении оборота вот на эту сумму банк обязан уведомить налоговый орган, что вот у вас такие платежи проходят. А до этого, ну, как-то вообще не парьтесь. Мое такое мнение. А, Пайонир. Это такая израильская фирма. Они там у себя в Израиле сидят и могут выпустить для вас карточку. Обычную дебетовую карточку. Прислать ее вам по почте. Вы ее активируете. И достаточно много сервисов по продаже программного обеспечения, по какому-то другому зарабатыванию денег, там, вот банки и так далее, они с этой системой работают и туда деньги выводят. И, соответственно, они к вам попадают на карточку, вы идете с этой карточкой в банкомат, и по курсу конвертации доллара того банка, куда вы эту карточку суете, вы эти деньги получаете. Комиссия. А, ну, какая-то комиссия, там несколько долларов есть. Ну, в целом, да, там какие-то транзакционные издержки есть, но они не очень большие. Ну, по сравнению с тем, если вы зарабатываете там несколько сотен долларов хотя бы, то они составляют там все-таки единицы долларов. Ну, может быть, 10. А, так вот, что еще интересно, что фирма эта израильская, а в принципе, вот в Российской Федерации как у нас принято, что если какая-то фирма с своего счета отправила кому-то деньги, то они ну, отчитываются по ним, да, платят с них налоги, и получается так, что если кто-то их отправил, то кому-то они пришли, и этот кто-то тоже должен заплатить налоги. А так как вот эти ребята сидят в Израиле, то, собственно говоря, Российская Федерация никак не узнает, что вот кто-то там для пределах что-то перевел. Они там как есть в Израиле, так и есть. Но считается, что вы должны, в принципе, в своей стране ВАТ, то есть НДС, НДС заплатить с них. Ну, вот уже на вашей службе. А, вот. Такая вот тема, как PayPal. Mm. Тоже можно заработать, можно принять. Сейчас для России никаких препятствий нет, а вот вывести их, обналичить сложно. Сложно. Почему? Потому что с Россией на рынок PayPal не работает. А, ну, собственно, пути два. Потратить где-нибудь на eBay эти деньги, и вам придет там, посылка со взломанным айфоном, с раскороченным, с булочником внутри. Или можно все-таки обратиться вот, к вышеуказанной компании Пионер, и они вам при предоставлении каких-то ну, смешных, на самом деле, вещей, там типа ID свой там присылать, там, типа, права водительские, присылаете скриншот ну, того, что у вас на припаде там деньги есть, например, и они вам открывают счет в американском банке. То есть вы никуда не выезжаете. А, По-моему, это не очень законно с точки зрения наших законов. Но, тем не менее, я не слышал, чтобы кого-то в турну посадили за такие вот вещи. Вот. А, поэтому вот есть такой способ относительно, я подчеркиваю, легальный, получить на карточку пионер э, деньги, вот, которые вы заработали на а, вот. Ну и скрин еще есть, и импортная система, э, которая раньше называлась Moneybookers. А, у них все гораздо проще. То есть они хотят там и сидят у себя за рубежом, но, по крайней мере, они позволяют привязать э, произвольную карточку Visa, там, MasterCard к своему счету, там, или привязать счет в банке и на них выводить. Вот тут как раз уже просто. Вот. Ну и вот, собственно говоря, если вы решили, что вы хотите быть индивидуальным предпринимателем, вам нужно будет 3 часа потратить на регистрацию, и 2 дня, то есть один день час, и другой день час, и доехать туда-сюда. И надо будет открыть расчетный счет. Ну, полтора еще заехать, и человек заверить. 
Вот я вам в этом случае рекомендую банк Авангард. Дело в том, что коммерческие банки, они обычно за открытие счета, за ведение счета берут денег. И, соответственно, там есть у вас оборот, нет, у них все равно берут. Ну, там за транзакции тоже берут. А, вот. Банк Авангард берет с вас денег один раз, когда вы открываете расчетный счет, он берет 1000 рублей с первой вашей транзакции. А больше вы ничего не платите. Вот в этом смысле могу его порекомендовать. А так, в общем-то, если вы ИП, то вы открываете расчетный счет в любом банке, вам туда по безналовой организации могут перечислять деньги, и вы, открыв там счет физического лица в том же банке, можете просто их перекинуть на карточку с пояснением для личных нужд и от наличия. И после этого, собственно говоря, заплатите 6% налога, если вы на упрощенной системе налогообложения. И все. У вас больше никаких проблем с наличкой не будет. А будет проблема, что принимать платежи от частных лиц надо как-то все-таки вот, с точки зрения бухгалтерии придумать. То есть или покупать себе кассовый аппарат, либо работать так, ну, в сервис, скажем. Ну вот, собственно, да, налоги. Платить их или не платить. Как мы уже говорили, ну, в принципе, наше государство закрывает глаза, если вы показываете какие-то обороты, там, не очень большие. Вот в такой серой сфере. Сейчас, правда, приняли законы об электронных платежных системах. Ну вот, как показывает правоприменительная практика, ни на кого не наезжают пока. То есть, если у вас там десятки тысяч, там, ну, может быть, даже несколько сотен тысяч рублей, ну, хотя это уже такая сумма, граничные, то, в общем-то, можно не париться. А, не придут вас, не арестуют, скорее всего, ну, максимум назначат налоговый штраф какой-нибудь. А вот если вы уже зарабатываете больше, ну, надо как-то с этим уже работать, надо легализовываться. Но если вы частное лицо, то а, есть какой метод? Если вы продаете, например, программное обеспечение, а вы платите с него налог 13 процентов налог с дохода а, как автор произведения да, ну, есть писатели которые пишут книжки а вы программисты вы написали там тоже свою книжку ну, она компилируется и выполняется на самом деле это тоже авторское произведение его можно таким образом продавать платя 13 процентов налог а, ну и как я говорил вы можете стать индивидуальным предпринимателем платить 6 процентов налогов все будет здорово я когда регистрировался, я удивился на самом деле, насколько это просто, никакой бюрократии нет. То есть реально на это тратится несколько часов времени. Но если вы уже доросли до какого-то определенного уровня, что вы хотите нанимать наемных работников, тут же надо организационную форму менять. Дело в том, что индивидуальный предприниматель такая интересная штука, которая несет ответственность всем своим имуществом своей деятельности. То есть, если вы заключили там какой-то контракт, в нем прописана неустойка и так далее, и так далее, и вы этот контракт срываете, и с вас начинают требовать эту неустойку, то, в общем-то, то, что у вас не хватает денег на расчетном счете, чтобы ее погасить, оно не очень будет волновать суд, они пришлют к вам пристава, они пишут ваш телевизор, машину, холодильник, и будут их реализовывать суд Поэтому в этом случае лучше открыть общество с ограниченной ответственностью. Здесь процедура чуть сложнее. Здесь, может быть, ну, зарегистрироваться несложно, но тут уже появляются всякие другие штуки. Вам надо вести кадровый учет, бухгалтерский учет, платить там зарплату сотрудника. Но это немного другой уровень. А, ну, мы, наверное, не будем его сейчас рассматривать, потому что я так понимаю, что большинство вот завтра не предстоит вот здесь присутствующих открывать юридическую фирму. А, вот. Ну и если вы совсем выросли и совсем не дружите с нашим государством, вас не устраивают какие налоги, а, и вообще как-то не хотите здесь особо легализовываться и предпочитаете, чтобы ваши дети там обучались за границей и росли там дальше, можно открыть офшор на Кипре где-нибудь и проводить через него все свои многомиллионные операции. Ну так как, видимо, на миллионных операций присутствующих тоже завтра не намечается. Мы тоже. Ну, тогда поделись опытом, расскажи. Просто в плане обмена опыта. Ну, на самом деле, я не открывал офшор. Я 
знаю, что есть такая форма, я знаю, что она используется для ухода от налогов. И она имеет смысл, когда у вас достаточно высокий оборот. Ну вот, собственно, теперь, наверное, надо перейти к вопросам от аудитории, если что-то интересное. Да, ты сам чем занимаешься? Скажи. Сам я продаю... Значит, начнем издалека. Есть такая CRM, называется Joomla. Она там топ номер один среди бесплатных CRM. И я продаю решение, которое позволяет вот для этой платежной системы принимать деньги. О том, как это распределяется. Ну, то есть у пользователя заводится персональный счет, и он этот счет может там, ну, всякими, всякими различными способами выполнять. Ну, то есть э, решается проблема для владельца сайта, как ему сделать так, чтобы пользователь, который хочет дать ему денег, этих денег ему дал. То есть и ему не хочется заключать там много договоров, э, делать так, чтобы э, там, подписывать что-то с каждой платежной системой, или делать магазин искусственный, если он продает не товары, а услуги. Ну, вот, в общем-то, такую функциональность я продаю. И все. А ты в партнерских отношениях Я сам по себе, я индивидуально предприниматель, да. А продаешь как? Ну, с помощью этой системы продаю. То есть человек, приходя на сайт, он может расплатиться как-то любым удобным ему способом. Какие из 20 системы ну, практически все, что есть да. на нашем иностранном рынке. На бухгалтерии как ВП идет? На самом деле бухгалтерия как ИП не требует особых затрат. Раз в год э, надо иметь проверенного человека, который называется бухгалтер, которому ты приходишь и говоришь, вот у меня отчетный период, лучше это делать там не в конце а марта месяца, а чуть пораньше. И давай вот, посчитаем, что у нас, там, в чем мне заплатить. Ну и в пенсионный фонд что-то заплатить. На самом деле, если вы на упрощенке работаете, у вас никакой главной боли с этим нет. А количество народу, которое в штате? Я один. А, да. а какие средства продвижения, рекламы используешь? На самом деле... Сарафанное Я ничего, может быть, вот такого нового не придумал в этом отношении. То есть это SEO-продвижение, это продвижение в социальных сетях, это ну, какое-то представительство на форума, где тусуются разработчики, где тусуются люди, которые там каким-то образом сталкиваются с этой серой. А сколько она стоит, если там, там разовая или как-то подписка? Это разовая акция, она стоит там порядка 5 тысяч рублей. Вот, ну, обновление там тоже разные политики. А как раз именно монетизация рекламы. Google чтобы монетизировать рекламу, надо иметь очень большую посещаемость, чтобы она приносила какой-то реальный доход. Ну как вообще в практике делают? Сначала делают, допустим, какой-то ресурс? Делают ресурс, раскручивают его. Ну то есть там туда можно сразу повесить рекламу, начать его раскручивать, но доход это сразу не пойдет. Вот когда там у вас Нет, будет... Нельзя повесить сразу. Не станешь партнером на Google. И я на все эти посещаемости ниже 300. Ну, трехсот человек можно добиться. Не, можно, но не сразу. Какая у тебя посещаемость? Ну, небольшая посещаемость. Ну, не знаю, наверное, тысячи еще в день нет. А какой CTR? Сколько покупают? CTR в среднем для информационных продуктов примерно одинаковый, 1,3%. Ну, вот я тоже не реклама это контекстная реклама это баннерная реклама ну, то есть по клику по клику по переходу ну, по переходу по показу по показу тоже есть да ну сейчас практически нет потому что это люди не хотят платить mm -hmm. а на заре вот когда ну баннеры на самом деле тоже часто подают по показу mm -hmm. ну, то есть на сайте надо размещать свой точнее свой чужой какой-то баннер да ну, не работает баннерная реклама. Не работает, да? Ну, 3% сети, ну, 5%. То есть 
То есть, ну, все завязано на посещаемость. Да? Если на главной странице Яндекса повесить, то да, работает. А если на своем сайте, ну, пришло ну, 10 тысяч человек в месяц. А сколько из них там пришло? 3%. За баннер обычно платят просто за баннер. Какую-то сумму в месяц за то, что он повесил. Ну, да. а ну вот, э, эффективность планерной рекламы. Вот пришло к вам из 10 тысяч человек 3%. И вот если что-то они купили, если у вас такой товар, что у вас размещение рекламы оправдывает, вот это, эти покупки оправдывают размещение рекламы, тогда все нормально, тогда имеет смысл. Ну, конечно. А если как ты выкидываешь деньги, а, то не имеет. Но если баннер висит именно там, где находится какой-то целевой пользователь, целевой трафик, то естественно имеет. Да. А продвижением в социальных сетях и SEO сам занимаешься или привлекаешь? А, отчасти сам, отчасти привлекаю. Просто что-то я умею делать лучше, что-то я понимаю, что лучше отдать специалистам, которые там могут этому больше времени уделить. А какие-нибудь еще проекты там, какие-нибудь другие направления? Ты рассматривал вообще, пробовал что-то там, получалось там? А, ну, в свое время я продавал программу для работы с фотобанком. Ну, там специфическая достаточно область. То есть, ну, фотограф там щелкают свои кадры и потом продают их через фотобанк. Шатер стал, например, сток фото, где продают такую лицензию, что можно купить, скажем, там фотографию в хорошем качестве за 1-3 доллара. Но она будет не уникальна, как бы, только для вас, а ее любой может купить за эти деньги. Соответственно, вот таких фотобанков много, везде надо разместиться, везде надо там прибыль считать с них и так далее. Ну, вот взаимодействие это автоматизировать. Это было в 2000-х годах, и вот, ну, в принципе, какое-то время этот проект деньги приносил. Потом я понял, что уходить надо из этого сегмента просто потому что вот таких десктопных приложений их уже почти не остается ими мало пользуются они плохо монетизируются и надо уходить вверх то есть сейчас если вы начинаете какой-то новый проект то лучше делать его вверх и может быть даже для мобильных платформ в первую очередь будущее за мобильными платформами то есть сейчас вот подтягиваются Африка и Азия. У них там компьютеров нет, у них там электричества просто нет. Но у них там часто есть какие-то устройства. Не, ну они там сбегают в соседнем деревне, зарядят смартфон. Средневно работает. И они мобильный контент потребляют. И, может быть, ну, вот, уже там в течение ближайших 5-7 лет начнут за него платить. Спасибо. А еще вопрос. Ты сказал, что у тебя поддерживается на большинство платежных систем. А ты работал с ними организовывал сам или через какой-то последний, там, типа робокассу или еще что-то? А, ну, я робокассу тоже рассматриваю как одну из платежных систем. То есть поддерживается как и напрямую, там вебмани, прям яндекс деньги, так, так поддерживается и робокас как агрегатор. А ты рассматривал популярные рынки социальных сетей, App Store, которые вход, на вход требуют каких-то достаточно больших таких средств. А что ты можешь предложить в качестве таких бюджетных рынков, куда, куда вход минимальный, может только временные затраты? Понимаешь, вот как я говорил сначала, я не дам какой-то универсальной идеи. Знаешь, нужна идея, которую можно реализовать с помощью средств, которые не требуют сильных вложений. Да? То есть можно сделать сайт, заплатить там за хостинг 300 рублей, сделать сайт на бесплатный CMS и какие-то сделать минимальные движения по его продвижению. И вот если на этом сайте есть что-то уникальное, что интересно людям, за что они хотят заплатить деньги, но они не там 101 экземпляр того, что есть везде. Вот, пожалуйста, они придут и заплатят. А потом уже можно, когда ты видишь, что у тебя вал народу, можно уже в соцсети с этим выходить. Спасибо. А соцсети это в каком плане? Так же просто в Фейсбуке будет справа там висеть эта реклама? Нет, нет? А, это приложение какое-то на Фейсбуке. А, не приложение. 
Ну, рекламка – это продвижение. Ну хорошо, если вопросов нет, спасибо. Спасибо.